走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？你召唤石谷瑟做什么？石谷瑟，不是我找来的。难道说，他认为我已是妖后？你不会是妖后，若宁。刚才你饮下的何景酒，是凤凰泪所酿，它会让你忘却所有情爱之人，还有事。你说什么？忘却所有情爱和人事？那我岂不是会忘了？不，不，别逞强了，你很快就会忘记何南。小仙子性格素来任性，总不会嫁给一个完全不认识的陌生人吧？何娜应该很快找过来。这台老也真是的，他的小心机，马上就被我给看破了，所以我就把他做了手脚的衣衫，放在一个极美的地方，就等着我兄长。带着仙居那群人来自投罗网。不，安父，不是何娜，你不要再做坏事了。洛尼，忘了何娜，我们重新开始。安父，安父，不。洛宁小仙子，虽然晚了一日，但还是想祝你生辰快乐。我做你哥哥怎么样？小仙子呢？我今年正好满一千岁。敢问玉水将军，您今年贵庚？我快一千岁了。快一千岁了，那就是还没有喽。叫姐姐。姐。阿福、啊，你但这个好丑啊！不管你最后有没有找到方法，你得答应我一件事情，就是不要太晚回来看我。阿福，我不想忘了，我知道你很坏，我知道你做了很多坏事，但是我还是不想忘了你。阿福。不，从一开始，我对你所有的感情都是在你的钻戒之中，对不对？连你都嫌弃，我是个积水而生、离水而亡的怪物。从今往后，我再也不想见到你。
，我想不起来了。我好像记得，有个笑得很坏又很好看的男子变成了疯子。我想让他变回正常人，我是为了他，我要嫁给何娜。我要解除那个万年诅咒，看那个少年是谁。我为什么想不起来？陆宁，那个男孩是谁？他是谁呀？我不想忘了他，可是我想不起来了。他是谁？他是谁呀？陆宁。陆宁，陆宁，陆宁，陆宁，快醒醒！陆宁。怎么样？回禀阿福将军，仙子并无大碍。无碍？他从刚刚服下凤凰泪后昏迷到现在，你说他无碍？仙子确实无碍，还有了三个月的身孕。你是说，陆宁怀孕了？三个月，不就是我们在一起的那个时候？洛宁，洛宁，你听到了吗？我们有了自己的孩子杜少，杜少，洛哥，你去找洛宁，怎么不叫上我呀、啊？我留在仙居，怎么可能放心啊？洛宁身上有我送的琉璃宝珠，我刚才试着感应了一下，他似乎不在附近，而在东北方向，至少百里开外。那里是冰岩湖。冰岩湖。对。刘生，那不就是找到尸骨色的地方？那里对妙音族极其不利。阿福为何会在那里？你醒了。你是谁啊？你
你说，你叫什么来着？我叫阿福。长得倒还行，比起我哥还差了一些。长得嘛，倒还可以，不过比起我哥哥，还是差了些。嗯，就是稍微瘦了点就是有点儿。太瘦了，我会多吃一点的。你看起来不像个好人，不过倒还有些意思。只要小仙子觉得有意思就好。嗯、对了，我怎么会在这儿啊？我明明记得我正在和赫娜成亲。行礼的时候，他突然有事离开了，然后，然后发生什么了？我哥突然出了点事，就让我把你送到这里来了。你哥？你是赫娜的弟弟啊？是。嗯，真奇怪，还有什么大事，比得上我跟他成婚更重要吗？你要嫁给赫娜，是为了解除万年的诅咒吗？对，那个万年诅咒，害了祭水族很多人的。哦，还害了那个，嗯，嗯，那个谁，害了那个，哎呀，想不起来了。害了我。害了我做了很多坏事，让你伤心了。你不想让我做坏事的。你说什么呢？我根本就不认识你，你做不做坏事和我又有什么关系呢？真的不认识吗？那我在你屋子里面这么久，你怎么没有把我赶走呢？这不是仙居，也不是我的屋子。是哪里不像吗？像倒是挺像的，但是感觉不对。好像，好像少了点什么。少了什么？我帮你想。哎，想起来了，就是这个啦。这个娃娃是用我的衣服做的。代表所有的东西都来自于我。你可千万不要把这个丑娃娃送给我，不然他他会破坏我们整个水榭的风水的。你记得这个丑娃娃？我当然记得了，我出嫁前就已经把它收好了。这个娃娃长得那么丑，我出嫁的时候为什么要带上它？说来也怪了，不把它带上，又好像心里少了点什么。情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤晨曦，愿你心事变。你敢对我无礼？五哥和何娜不会放过你的。就算是他们不侵扰我，我也再也不想放手。你怎么回事啊？刚刚明明是你欺负我。你怎么还？没什么，只是有点难受。哎，你怎么受伤了？看起来好像是从体内烧出来的，疼不疼啊？不疼的，你别害怕。我不害怕，不过我好像会治这种伤的。果真有用。呃，对了，嗯
，你叫什么来着？我叫阿福。阿福，我好像觉得以前为你做过这些事。是。是吗？但是为什么想不太起来了？我们真的很相熟吗？不仅是我，我们才是真正的一对。所以你不能嫁给我哥了，我会去求我哥，求你哥，求所有仙居的那群人，让他们同意我们的亲事。啊？只要能跟你在一起，不管代价多大，我都愿意付。在未来，我们还有一个可爱的孩子。他们没有理由拒绝我们，但是我真的对你说的没有任何印象了。阿阿阿福，就算你说的再多，我也得先去问问哥哥，这到底是怎么回事？如果真的像你说的，我们那么相爱，那我应该不会无缘无故的把你给忘了吧？我做了很多错事。让你不小心忘了我，我会去请求你哥原谅的。以后，你应该不会讨厌我了，你会重新喜欢上我，重新愿意跟我在一起，对不对？我会喜欢上你，会愿意跟你在一起吗？一定会。阿福君。若你，我临时有点事情要出去一下，你乖乖在这里等我。哎，你，你是说把我留在这儿，不让我出去吗？等我回来的时候，我一定马上带你出去。你想去哪里，我就带你去哪里。可是如果我回不来的话，你哥应该会带你出去的。我哥？你要去找我哥吗？可你刚刚不是说？你做了很多错事，那哥哥会不会杀了你啊？或许会吧，可是你也不记得了，应该不会难过吧？哎，这枚琉璃珠是我多年所抄经书所化成的，据说可以驱邪避灾的，你拿着吧，好好回来。想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。好好回来。嗯，那我在这儿等你。嗯，你都跟我说了很多遍你叫什么了，可我还是没记住。嗯，你叫。我叫阿福。阿福。就不会忘记了，阿福，阿福君。大荒之地那里怎么样
。如你所愿，大荒中心的那个陷阱有人陷进去了。没错，要追踪我，还是需要一点牺牲的。都谁陷进去了？只有白衣妖君。我哥，他不该带着洛哥还有万无那些人一起过去吗？相反，他为了支开那些人，一个人过去了。大概是怕仙居的人过去伤害你的性命吧。那个地方极度险恶，以我哥的修为，在那里面没事吧？洛哥和仙居的人大概会被引过去追洛宁，但是能不能救你哥就不一定了。有洛哥在，这件事情我就不好插手了。那是什么？灵力陷阱。刚才妖君陷进去了，我本来想上前营救，却发现一靠近那个地方，灵力就会紊乱，施展法术困难。此陷阱恐怕是阿福君为我们所备。哥儿，你不说宁儿不在这里吗？何娜被他的弟弟骗入陷阱，那是他们兄弟之间的事儿，我们没必要为他冒这个风险。贤王，何娜跟我是朋友，如今他有难，我岂能袖手旁观？单玉荣，如今亲事未成，仙居和妖犬有一大摊的事情要处理，不如你先出去吧，刘仙翁陪我就行了。好，那你们一定要小心啊。好，嗯。是不是提醒过你不要再护着阿福？你竟然还故意隐瞒他的行踪。这些日子，我忙于婚事，忽略了他，才给了他可乘之机。洛哥，我会尽力把洛宁找回来。我要的不是尽力，是必须。此处地气诡异，会让人灵力运转混乱。这里是大荒之地的中心。没想到，阿福竟收服了鹰妖余党，利用这里来困住我们。洛克，一会儿我用水源之力尽量屏蔽地气，你破开妖物包围，赶紧离开吧。当年我和柳梢被敖狠追杀的时候。是你一次又一次的保护我们。好啊，有洛哥上前一起，我就不信破不开此处陷阱。站住！阿福，见过老仙翁。阿福君，你向来桀骜不驯，无法无天，现在把你的哥哥和洛哥上仙也搭进去了，居然变得有礼数了。哼，你又在打什么主意？仙翁，也算是洛宁的长辈。我有礼貌，理所应当吧。洛宁，不要跟我提洛宁，为什么要把他扯进去，毁了他的婚事？这一切都是我的错。等我把我哥救出来之后，我会亲自前往仙居，负荆请罪。负
经请罪。河那迎娶洛宁闹出这么大的笑话，你一句负荆请罪，就可以敷衍色泽吗？就算妖君河那到仙居跪地请罪，也要看洛哥上仙是不是接受，连自己的兄弟都管教不了。怎么会这样？想法跟我斗，你还嫩了点儿。你一定在这附近。阿福君在这里设置了结界，入口在哪里呢？念伦，带我找到结界入口。妹妹妙懂音律，就将紫色送给你，当做你的生辰礼物。紫色可有名字？紫色以秦木著称，秦木又称石鼓木，所以紫色叫做石鼓色。情之所钟，最销魂石鼓。若遇见，不知是幸还是不幸。若遇见，便是幸。可若是结局终是不幸呢？只要是自己的选择，不管结局是好是坏，我亦无怨无悔姐姐没了。
，是不是和我原先的屋子一模一样？嗯，是那个谁？那个，那个谁？阿福君？对对对，这里应该就是他收拾的，看起来像是为我准备的。可我不知道为什么，他这一走，我就想不起来他的样子了。他在我身旁时，我也总是记不住他的名字。我，你不认识他了。你与水源抵挡利器之力，勿以暴虐剑，破开妖物围困。好。你说那个谁，还有我哥，他们都到这儿来了。你哥赫纳都被阿福君引到了这里，我怕他设下什么埋伏。阿福设下埋伏，他又要做坏事了吗？又，我为什么要说又呢？我跟他之间到底发生了多少事情？为什么我什么都想不起来了？小王，阿福，小王。阿福，兄长，小王，哥儿，哥儿，绝不能放过他。我没有想要伤害他，他能做出此事，定是被邪物侵蚀了心智，随时可能荼毒三界，荼毒苍生啊！你胡说，胡说八道！他仅能扛住我的力气。哥儿，你看，是力气。阿福，你先跟我回去。本来我不想这么做的，都是你们逼我的。救你，洛宁，洛宁，洛宁，洛宁，洛宁。
我就不会忘了。若你早该忘了我，要是早就忘了我，就不会有今天这些事情。都是我对不起。方宁，方宁，方宁，阿福，我真的记不起你了。想起来，我们之间到底发生过什么？我们，我们之间发生过很多，有很多。你这人做东西的手艺不怎么样，不过这事嘛，倒是干得挺有意思的。从这儿走吧。我若是不回来了呢？你若不回来。好像我也没有什么法子，胡说什么呢？我是让你别跟人打架。连你都嫌弃我，是个积水而生、离水而亡的怪物。你不是什么怪物，虽然你不是什么好人，但绝对不会是怪物。反正这个诅咒。已经困我足万年了，不管用什么手段，我一定会把它解决掉。不许走邪门歪道。好，听我们小仙子的话，不走歪门邪道，好吗？可我还记得，我一直都想为一个人解咒，这个人。是你吗？是我，就是我。若是你什么都不用做，我真的只是希望你好好的就好。一万年，一万年的长发已经够好久了。
想靠近，却又看不清，是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤真心，愿你心事变。透明，渴望拥抱足够自信，能否不知倾听？日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影，举杯轮回，红尘与潮汐。心扉，再一次我愿意沉醉。离别何时来临？先知情，不要提。不要听我们结局。